你说你，你要想干那事儿了，你倒是跟我说一声啊！你干嘛非得偷偷摸摸的呀？你瞧，现在弄得咱们两口子里外不是人，下人笑话不说。哎，你怎么跟木春花交代呀、啊？他真没有。翠秋，我发誓行吗？我指天发誓行吗？这是？天也不相信呢、啊，你发誓也不管用啊！我也不相信，鬼才信。我告诉你，为什么人家那修行的人得守五戒呀、啊？就是怕酒后乱性。你笑，你笑什么呀？哎呦，我早上起来缺这一口还真不行。宝凤儿，哎，宝凤儿，快点的。嗯，鼻涕都出来了。快点，宝凤儿，来了来了。嗯、太太。我这就给您预备烟炮。你们老爷还不好意思了？我没什么不好意思啊！你吓我一跳。老爷，老爷，出事了！进来说。老爷，铜麻子带着侦缉队的人要进咱们院，要干嘛呀？说是要查赃，查什么赃啊？他，我哪知道呀？黑子哥，这路事儿你给老爷拦了不就得了吗？就别麻烦老爷出面了。成。宝凤，老爷太太都没发话呢，宝凤你算干嘛的呀？黑子哥，我我不是你哥，宝凤。这种事儿，让男人们去干嘛？你来，在我身边守着我就行了。哎，太太，给我点上。是，太太。嗯，太太，嗯，我是说呀，这老爷平时都不稀得搭理铜麻子，我不是怕老爷他生嫌弃吗？宝凤，你哪知道咱们家老爷啊？他何止是怕生嫌弃呀、啊，他是怕铜麻子。老爷，您呐，就跟屋里边待着。有宝凤儿陪着您呢，嘿，小子，你呀，这声你干嘛呀？啊，行行，我不干嘛，我不干嘛啊！行了，宝凤别抽了，把太太烟枪赶紧藏起来，快点！啊，还没抽呢。侦缉队来了，那帮不是什么好鸟，他不光查桑，还查烟土呢。回头桑没查出来，把太太给烧进去了。快快快快！等会儿又香，让我抽一口。忍一会儿，忍一会儿。哎呦，我忍不了。行了，黑子，黑子，你快着点，侦缉队就闯进来了。走！哎，老爷，您干嘛去啊？你哪儿那么多话呀？哎，哎，老爷，来硬的不成？今儿谁说了都不算，他说了算。嗯、老爷，这位是侦缉队的吴队长。吴队长，这我们家老爷严振生。吴队长，官厅的，怎么着您？有何贵干？严老板啊，童家遭了劫，我们侦缉队奉命在这附近查赃，怎么，在这芝麻胡同，逐门逐户的排查。怎么了这是？官差，童家，严老板，行个方便吧。吴队长，您不您光听他一个人，您嗓子嗓子，我们祖祖辈辈住的，规规矩矩买卖价。我们是正经人家，不可能有赃物。再者说了，您自个儿看看，住这么近，学得过。我们偷了东西，能往自个儿家搬吗？吴队长，你家老爷说的在理啊。说的也对啊。哎，查也白查呀、啊。哎，吴队长，他们家必须要严查。您不知道，头些日子
，严正生他老长杆子，招惹了我们家大黑。可谁知，嘿，那老弟儿好不大样子，他死了。哎，大黑，谁呀、啊啊？大黑，他就好比是我亲儿子。吴队长，您问太对了，您问那大黑谁呀、啊？那是他们家一条狗，你儿子。我说你们爷俩怎么长那么像？林子，我们家老头哎，岁数大了，被他们家狗咬，还被他们家人暴打一顿，老头扛不住，人没了，人命关天的事我们可没缘呀。姓童的，你他妈别欺人太甚！你，吴队长，您听听，您听听，这严振生他什么人呢？他是，他别看他是表面上装怂。背后的呀，捅刀子的主，童言两家就因为那老头的死结下了梁子，整个的芝麻胡同，哼，他们家疑点是最大。依我看呢，别人家用不着再查了，您就带着人把他们家来个底儿掉，我就不信搜不出脏来。吴队长，您这么着，您是公干，你不能拦着啊，您带着您的人进去搜，搜着东西我今儿跟您走，搜不着，姓童的我必须跟你咳嗽咳嗽。哟，那我就不麻烦关厅了啊！你们愣着干嘛？哎哎，你们干什么？你们干什么？你们干什么？哎，吴队长，这是私闯民宅啊，你不能不管啊！把话说清楚，吴队长，你听着，这可要自个儿往里闯，您可在这儿呢。姓童的，私闯民宅，按盗匪论处，往里来。你看我敢不敢歇死你兔崽子？<笑>哎呀，姓严的，老子在天桥，滚烫的油锅里，白手捞过大子儿，光着脚在街面上，趟过那烧红了的煤球，耍青皮，你小子还差了行似的还啊！吴队长，您听见了？这可开始耍光棍了啊！行，姓童的，耍流氓你头份，我也刚从大狱里出来，我进过阎王殿，你甭跟我吹，你来。你今儿从这儿过去试试，你还打伤我门来了？来，嘿嘿，怎么着？你以为我不敢过去是不是？闪开！这这，喂喂，打了你们！姓童的，诬告，诬告什么罪过？想清楚了。你我不敢抡你是吗？别看了，赶紧走吧！你看，你他妈玩真的是不是？没脏就没脏呗，玩什么命你？哎哎哎哎，还玩命啊？那我们不管了，兄弟们，撤！哎哎哎哎！二爷，您今儿够横啊！西厢房遇见鬼了，走。这么些年了，我觉着老爷不是不喜欢我，他一直不敢近我的身，是顾忌太太。这话怎么说的？老爷顾及太太，太太看得太紧了呀！哎呦，凤儿姑娘，不是我说你啊，有那么一句词儿，怎么说来着？就是自个儿把那情给鼓捣多了，那话怎么说？自作多情。我说句你不爱听的啊，就那天晚上那事儿，哎呦喂，哎呦喂，我都替你脸红。我那叫将计就计。哎，你是没瞅见，第二天一早，老爷臊的那样，恨不得钻了耗子洞了。你还笑呢你？你让老爷当着那么多吓人的面，他多没面儿啊！这要是我，甭说钻耗子洞了，我眼前是条黄河，我也敢跳进去，还笑得出来。秀妈。我跟您说实话吧，嗯，其实那天晚上
，屁事都没发生。哎呦，这个死丫头！我说呢，我瞧着，老爷你脸色就不对呀、啊。那老爷要是喜欢你，他应该高兴啊，他不能不高兴啊。我这可您就不懂了啊。这男的越是喜欢你，他就越得绷着，只给的那种多没劲呢、啊。哎呦，再说了，反正我是买来的。王大舅妈，哎，就是，哎，您看老爷这是眼瞅着立秋了，我把这被窝褥子坐坐。哦哦哦，老爷，您有什么吩咐吗？王凤，你别老跟着我呀，我这憋半天了都没敢过来，咱就这么一个茅房，我恨不能出门上官毛去吧。我，我也没拦着您。瞧见没有，老爷人绷着呢，老爷就是老爷，人绷得住嘿，我说，我这洗脚水喝着没人管了。让你上西屋，什么都给你准备好了，都是现成的，放着新人你不赔，跟我这老么看着眼的，瞎起什么哄？你别起哄啊，我身上两身别扭，难受着呢。我这，我看你是不懂女人的心。翠青，我这丢了人就算了，你就别恶心我了。还有，全院这点事儿。甭管你怎么藏着掖着，出溜一下就奔跨院，这吓人都琢磨着呢。但你这当主子怎么琢磨他，琢磨不出来。我告诉你，吓人也是人，都是咱恩出来的。恩出来的，恩出祸害。你保证这个，你不就是对他好过头了吗？对不对？不是，也有那知恩图报的。你说那秀妈，咱给她和陆山两人成了亲。嘿，秀妈悄悄跟我说呀。说你跟宝凤，真是什么事儿都没有。嗨，你说这丫头，她不得还我清白这个啊？你急什么呀？你出去一嚷嚷，回头把秀妈给卖了再。那也不能里外里黑不提白不提，恶心我一人儿啊，对不对？咱就等宝凤，看她什么时候说实话呗。司令官啊，这事儿不易托太成功，是吧？你是怕木春花知道吧？没没没没没，不不不不。就你心里那点小九九，不用猜我都知道。他那儿有我担着呢，你矫正还怕邪歪呀？这穆老爷子七七过些日子，要不然咱也甭喝喜酒，也甭大办喜事儿，找一个好日子给你们俩圆了房。再说了，你们之前不是已经是夫妻了，也没有什么大逆不孝的。嘿嘿，只能听你的了，还你看，瞧你那臭德行！乐什么乐呀？你以为我是为你啊？我还不是为了于老爷子那所谓的什么什么，传承子嗣之书。一说你要娶媳妇儿，干疼！快点！哎哎哎！林聪，我可是听我爹说，打那天晚上春花一走，这人就再也不回来了。可是现在你看看跨院，所有人不提这人的事儿，都跟闷葫芦似的，都不愿意。这怎么当的事儿？这个，您都跟宝凤睡一床上了，你还想春花干什么呢？这这事儿我是冤枉的，哎呀，你这，哼哼，哎呦，吃着碗里的，垫着锅里的，我以前怎么没瞧出来呢？亲爹，您还有这种把说？我不是你们想那人，这这你们都愿意往那儿想，这问你正事儿呢，快点。啊，这事儿先不说，那庆爹，您就没仔细琢磨琢磨，您是怎么从这大狱里出来的吗？我听我妹妹说，托人不管用，给钱不好使，对吗？对呀、啊，这我也纳闷啊，这怎么当的事儿啊？这不是找你吗？你给两个实例<咳>。嘿，丙聪，一提这人你也不愿意了，是不是？
，我可是听说木春花跟他爹没木春花，您就死了。怎么叫没木春花我就死了？吴友仁惦记春花不是一天两天了吧？啊，您下了大狱，判的是死罪，对吗？可是我弟根不是汉奸啊，他逮不着我什么呀？是是是，您不是汉奸，您根本还没有罪呢。可是如果……无有人不点头，您能活得劲儿吗？你你的意思是说，春春花跟无有人那儿想了什么？不会吧？这会不会的呢？我我不太清楚。您去那琉璃厂找那木子爷问问，他兴许比我知道的多点。三班了，报告长官，我们三班倒。怎么样了？报告长官，他正在吃饭。胃口怎么样？好极了，长官。啊，辛苦了啊。真不知道。今年芒州，咱俩六国饭店俱乐部，哦，有个女招待，想起来没有？你这么一说啊，我想起来了。那天他还不是跟吴长官跳舞？对对对对对，就他就。兄弟，你别说，那女的太招人了。行了，李老板，甭打哑谜啊。三百块，小意思，您笑纳。这钱是不扎手，可我也得闹明白了。你这是怎么个意思啊？<笑>行，李老板，话成这么说啊，您跟郭炳聪还有吴友仁一块儿算计我东珠这事儿，我就不打算提了。那是郭炳聪出的馊主意，跟我不搭嘎。别别别，急什么呀，老李？都是买卖人，心里明镜似的啊！再早已，您这人没蒙过人，没骗过人。那是啊，咱哥俩打交道不是一回两回了吗？哎，就您这买卖，您不守信，他挺不到今儿个。那可不是吗？再往早了说，从您父亲到您爷爷，对不对？没教过您怎么做人。琉璃厂巴掌大点的这种
，对不对？就您这店，老李家这买卖没点名声，这是三辈人一块维持下来的。那是啊，可有一样，好事不出门，他坏事传千里啊。就东珠这事儿，我要给您嚷出去，想让您臭，您相不了，您信吗？贤弟，我这人命贱，他命再贱也得保着，不是？那我也是迫不得已呀、啊，老李，话说回来了，这篇我要说翻，他就翻得过去；我要说不翻，您还真够呛。怎么着？这钱您不打算要？兄弟，名声比钱重要。您大人不计小人过，这片翻不翻在您。不过，您听我说一句，自当鄙人放了个屁，您什么都没听见。您赶紧的。那天，我上五位人家打麻将，听说这木虫花住院了。住院了啊？什么陆军医院？吃水果呢，花。哎呦喂，怪不得老吴你放不下呢。瞧瞧，瞧瞧这俊俏的小模样，哼，是怪可人的哈。哎，我说大妹妹呀、啊，你是怎么把我们家老吴弄到手的？老三。瞧瞧瞧瞧，还难为情了他。哎，我说这女人找男人吧，不是冲钱就是冲人。哎，你冲哪一样啊？啊？你怎么不问问你们家老吴，我冲他什么呀？冲什么不是事儿啊？单瞧你这双勾男人魂的眼睛，我猜呀。你准是狐狸精托生的，放肆！是啊，他太放肆了，居然还敢拿刀冲我比划你！我说的是你。好啊，老吴，你还指着我给你生小孩呢？他他拿刀冲我比划，你不替我出头也就算了，你还恨得我你！指着你给我生小孩，下辈子都没戏啊！我今儿叫你过来干什么的？我是让你学学孕妇怎么走道，怎么个行为举止，没让你过来吃醋撒泼。那那他刚才拿着刀子冲着我比划，就就,就算了。活该！我让你嘴欠了啊！你到现在还分不出来盐打哪头咸，醋打哪头酸是吗？他现在是我吴友人的活祖宗。是我们老吴家几世修来的送子观音。出去，都给我出去！出去就出去你怎么能弃我吴家的后不顾我呢？你这不是毁我吗？谁毁谁呀？最开始咱俩这也是你情我愿的吧？行了，现在咱再掰扯这事儿没意义了。你听我说啊，刚那个女人是我太太，你把孩子生下来以后交给她，这事儿就算起火。你想要什么？吴有人，你要是愿意放我走，你我什么都好商量。要不然，这个孽种啊，他迟早得进下水道。我说你要这么说，这太不人道了吧？对你这种人，还用得着讲人道吗？
行吧，花儿。要是这么个聊法，咱就甭聊了。你什么意思？我没什么意思，花儿。我不过是想给我吴家留个后罢了。你把孩子生下来，交给我，你愿意去哪儿都行。但是，孩子生下来之前。你没有自由，睡觉我都会派人盯着你，而且我手里有不同尺寸的约束衣。什么约束衣？日本人留下来的，我亲自接收的。穿上那个东西，你一动都动不了。玩绝的，咱就比比谁绝。你要是不放我走，我现在就下刀子，一尸两命，你信不信？我信，奶奶，我求你了，咱把刀放下，行吗？冷静。吴有人，你甭跟我在这废话，出去告那两条母狗，让他们滚，离医院远远的，这是医院，不是监狱。没问题。郭叔，到、啊。什么？出去，让他们所有的人都走。是。你也滚！吴有人，我告诉你，我从今以后都不想再见到你。我见你一次，我就下刀子。我走，我走啊！我再让你见不到我，好吧？滚！跑起来，跑起来，不能停，不能停老吴，约束衣这招也忒狠了吧？再者说，穿上那个对胎儿的发育也不好吧？我就是说说而已，吓唬吓唬他。老爷，不能光这么吵他呀，咱得想法进去啊。是啊，这不正想辙呢吗？像这样的地方，咱们平头老百姓想进去不容易。不怕贼偷，就怕贼惦记，我还就不信想不出办法来。这事儿啊，外人帮不上忙，还得找大胡子去。走，哎，停车。回去多调几个人，二十四小时守着木春花。快着，快着，利着点，利着点啊！快着，大娘，哎，我怎么觉得咱屯子货有点淤啊？这才哪儿到哪儿啊？你没听大福子说吗？供的人说话这就入关了。您想想，这一开战，城里肯定垃圾哄。人到什么时候，他也离不开这股闲子呀，不是？不是，那报纸上不是说？
，北平城防固若金汤吗？什么固若金汤啊？关着城门固若金汤，开开城门它还固若金汤吗？咱走一步不得看三步啊？您琢磨呀，城门一关，东西进不来，咱手里没点存货，成吗？这个？还是您看得远？哎，小黑子，我没瞅见他呀。您忙，哎，哎，别撇了，他不能磕碰了。师傅，哎哎。大爷，嗯，我给您唱这两天的账啊。啊，好，里头。慢着啊，慢着。我那朋友进入军医院了啊，中华怎么着？人不在那儿。不在那儿，啊，那怎么哪儿了？我那朋友啊，找到了负责木春花病情的大夫啊。那大夫几天前就出院了，出院了已经。啊，不是他到底得的什么病啊？说一开始是营养不良，后来是什么病？大夫也没细说。不对呀、啊，他身子骨一直挺硬了，怎么会营养不良呢？这我得跟您说，这大夫说呀、啊，说这木春花是吴有人的家属。俩人在病历本上写的是兄妹，他跟吴有人是兄妹。对，不是，你就问出来没有？春花出院以后，他奔哪儿了？这我是真不知道，就知道他出院之前大闹了一场，那医生和护士都不愿说为什么。飞哥，这不年不节的，干嘛行这么大礼？小黑子感谢老爷太太当年的救命之恩，来世做牛做马在所不惜。今儿个，我想要辞工去外面闯闯，还望老爷太太放我一马。起来，起来说话，坐着说话，坐。黑子，辞不辞工？这是您自个儿的自由。打我心里说，我是不愿意让你走。你也清楚，咱们沁芳居也离不开你这人。老爷，沁芳居有孔老痴在，您着不了什么急。铁子，你这就最不对的心了。你实话告诉我，你是不是心里头惦记着宝凤姑娘？跟宝凤没缘，她是严家的，她是您的女人。哎，我说什么来着？我说什么来着？我说什么来着？
你的冤诉完了没有啊？行吗？你过来，叫你过来呢。到我那收拾匣子里边，把宝凤的卖身契拿来。不是，这去干嘛呀？叫你去你就去干嘛呢？哎，那天老爷喝的烂醉如泥，是你哥和陆山他们俩作证，对不对啊？回太太。那天老爷他是烂醉如泥，是吧，伯强？我这人是粗心大，他们哥俩说的话我也没太信。我自己，我自己去西厢房的床上仔细的看了，我不相信别人，我相信我自己的眼睛。那天严振生，他什么也没干。你到今天为止还是个黄花大闺女的身子，养了你这么些年啊，你居然蒙我，为这事儿这么贴心一个人，你跟我玩这套立根扔啊！你不是想到窑子里吗？好啊，我成全你。陆山，哎，备车，今儿个我就去送宝凤到八大胡同去。哎，别别别别别，干什么呀你？太太，您就饶了宝凤姑娘这一回吧。太太，您别这么看，凤知错了，您饶她这一回，她这么多年伺候您，没功劳有苦劳，您不能把她送那阿子地方去。太太，看看，两百块大洋。是你们保家亲阿妈亲手画的鸭，是，到如今两百块钱买一个丫头是太贵了，可我可以卖二十，卖二十块，总有人讨这个便宜吧？你当不了婊子，可以给婊子打洗脚水啊！我就是亏了，我也认了，正好没钱买烟炮呢。哎呦，最近别说气话，宝凤不能。严这声，你别打茬，我已经决定了。慢着，太太。您也别二十了，二百块大洋我出了。黑子哥，你上哪儿弄二百块大洋去啊？凤儿，我就算豁出命去。我也把你赎出来，陆山。哎，借你的火用用你自由了。太太，出了这门，别说你是从庆芳居严家出去的。更别跟人说你是因为跟主家撒谎把你给辞了的。太太，太太，我不能走了，我不走。你长大了，翅膀硬了，严家容不下你了。
行了，行了，行了，行了，啊！哎，你这孩子也是，太太不是那个意思，真是那意思能给烧了吗？啊！行了，都不走啊，谁都不走。可是有一样，这以后什么填房啊，这个姨太太这个，这咱们就接过去，不提了啊。高兴劲儿才能开。